செக்க சிவந்தபானம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் மணி சார் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட் வாஸ் ரீலி ரீலி ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஒர்க் வித் சச் அ பிக் லெஜெண்ட் நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு படம் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் பட் அஞ்சலி படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அந்த படத்துல நான் அடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு பட் ஸோ அந்த டைம்ல இருந்து நான் யோசிப்பேன் சரி நம்ம எல்லாம் வந்து மணிசார் படத்துல நடிக்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஹீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட யோசிச்சது இல்லை பட் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வரும் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் சரியா போல அந்த நேரத்துல எனக்கு அந்த படத்தை கொடுத்து இந்த படத்தை கொடுத்து இந்த படம் நான் அடிக்க கூடாதுன்னு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் தடைகள் வந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு சிம்பு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய உண்மையான உழைப்புக்கும் டேலண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து என் பக்கத்துல நின்ன மணி சருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் Really means a lot uh, and hope I didn't disappoint you and I'm definitely sure I'll make you proud in this film and I'm really very happy uh, to, you know, to work with you and be a part of this film and all my uh, co-stars, co-stars, all of my Arun Swami sir, Arun Ujjay, brother Arun Ujjay, விஜய் சேதுபதியா இருக்கட்டும் ஜோதிகா ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சச் அ ஸ்வீட் பர்சன் எல்லாமே நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த படத்துல மன்சோலி கான் சார் அண்ட் டயனா ஆக்ட்ரஸ் கூட பேர் பண்ணிருக்காங்க படம் எப்படி இவ்வளவு பாசம் முடிஞ்சதுன்னு சத்தியமா தெரியல ஒரு மாதிரி டப் டப்னு முடிஞ்சிச்சு வீடியோ வந்து ஃபேன்ஸுக்கு ஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபேன்ஸ் அண்ட் மற்றவங்களுக்கும் என்ன நான் எனக்கு ஒருமாதிரி ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது இந்த படம் முடிஞ்சது என்னன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு என்னை பார்த்தினா ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு people think i come late for shoot and i don't respect uh, my work of this drama i love my work porandadala irundha na in cinema la dhaan irukken i love cinema and cinema thavara enak vera onnum theriyadhu it's not that i don't respect cinema or i don't go on time to shoot and all I'm being very honest here i don't need to lie ullu kuru poi solla ana வெளியில போய் சொல்றாங்களா இது தெரியாது ஆனா ஒரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கண்ணு பாருங்க அது சத்தியமா போய் இல்லை லேட்னு என்னன்னா எனக்கு இந்த ஒரு நைன் ஓ கிளாக் போய் எந்திரிக்கணும் இது அந்த மாதிரி என்னால் வேலை செய்ய முடியாது சின்ன வயசுல இருந்து நான் அந்த மாதிரி பழகிட்டேன் என் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல காதல் எழுதுல ஹீரோ நடிக்கிறேன் எங்க அப்பா டிரெக்ட் பண்றாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு அந்த படத்துக்கு நான் எழுந்திரிச்சு எனக்கு ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென் ஓ கிளாக் தான் வருவேன் இட்ஸ் நாட் தட் ஐ டேக் அட்வான்டேஜ் அவர் ஐ ஐ டோன்ட் கேர் அப்படிலாம் சத்தியமாக கிடையாது என்னன்னா நான் இப்படி வளர்ந்துட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு அன்போட ஒரு அப்பா அம்மா சினிமா சினிமா பிடிக்கும்னா வேலை வேலை செய்யறோம் வி ஆர் லீவ் வி வி ஆர் ஒர்க்கிங் நம்மளுக்கு அதுதான் அப்படி நான் வேலை செய்யலாம் எனக்கு இது பிடிக்கும் எனக்கு இதுதான் தெரியும் எங்க அப்பா அம்மா எத்தனையோ கோடி சம்பாரிச்சு எனக்கு வச்சிருக்காங்க அண்ட் பை காட்ஸ் பிளஸிங் எங்க அப்பா அம்மா காசு இல்லாம உங்களுடைய அன்பால உங்களுடைய அன்பால இன்னைக்கு இவ்வளவு சம்பாரிச்சு எனக்குன்னு ஆயிரம் கோடி மேல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க வாழ்க்கையில i can be happy people don't understand that i cannot be a robot or robot mari vandu enala 
இருக்க முடியாது பட் என்னன்னா நான் யாராவது என்னால மத்தவங்க யாரும் கஷ்டப்படுறாங்க அதனால வந்து ஒரு விஷயம் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்படி ஒரு 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 செல்ஃபிஷான ஒரு எண்ணம் உள்ள ஒரு ஆள் நான் சத்தியமா கிடையாதுங்க சோ அந்த அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் என் மேல தப்பு இருந்தா நான் மாத்திக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் மாத்திக்கிட்டேன் ஐ டெஃபினெட்லி டூ தட் நான் பத்தொன்பது வயசுல மன்மதன் படம் எல்லாம் எழுதும் போதெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்குல ஒரு மெச்சூரிட்டி எதுவுமே கிடையாது மெச்சூரிட்டினா நான் கத்துப்பேங்க தப்பு பண்ணா தவறுல இருந்து கத்துப்பேன் அதே மாதிரி நம்மளை விட சின்னாலும் பெரியாலும் ஏதோ ஒரு விஷயம் கரெக்டா சொல்றாங்க நான் கத்துப்பேன் ஆனா அதே மாதிரி தப்பு பண்ண என் தப்ப நான் திருத்திப்பேன் மன்னிப்பு கேட்பேன் நான் பண்ணாத தப்புக்கு என் மேல பழி போட்டாங்கன்னா மன்னிப்போ மண்டியோ யாருக்கிட்டையுமே என்னால போட முடியாது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இது ஒரு சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு என்ன சொல்றது தெரியல இந்த வீடியோக்கு வந்து அர்த்தம் இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஏதோ உங்களுக்கெல்லாம் சும்மா மனசு மனசு விட்டு பேசணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் படத்துல நடிப்பா நான் சினிமால இருப்பேனு கூட எனக்கு தெரியல சில காமெடியா இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒளியும் ஒளியும் அந்த டைம்ல அப்போ ஸ்டார் சாங் தான் அதிகமா ஒளியும் ஒளியும் பிளே ஆன பாட்டு அந்த டைம்ல வந்து நீங்க என்ன பாக்குறீங்க நானும் அந்த டைம்ல இருந்து சினிமா பார்த்துட்டு அரசெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படி ஆகணும் ரஜினி சார் மாதிரி வரணும் என்னைக்குமே எனக்கு வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி ரஜினி சார் மாதிரி வரணும்னு ஆசை இருந்திருக்கு ஆனா எம்ஜிஆர் ரஜினி ஆகணும்ன்ற ஆசை எனக்கு என்னைக்குமே இருந்தது இல்ல நான் திரும்பவும் சொல்றேன் எம்ஜிஆர் மாதிரி ரஜினி மாதிரி நம்ம வரணும்ன்ற ஆசை எனக்கு என்னைக்குமே இருந்திருக்கு அந்த ஆசை இருந்ததுனாலதான் என்ன இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு அது கூட்டிட்டு வந்திருக்கு சில பேர் வந்து ஒரே ரஜினி தான் இனிமே யாருமே சூப்பர் ஸ்டார் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன கிட்டி சொல்லியிருக்காங்க என்ன திட்டி இருக்காங்க நான் எப்படி தப்பாவும் புரிஞ்சிருக்காங்க கரெக்ட் ஒரே ரஜினி தான் அதான் எம்ஜிஆர் இருந்தாரு ஒரே எம்ஜிஆர் தான் அப்படின்னு விட்டுருக்கலாமே அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் இருந்தாரு அடுத்த ஒரு காலகட்டத்துக்கு ரஜினி அந்த இடத்துக்கு வந்தாரு ரஜினி சார் வந்தாரு அடுத்து விஜய் சார் வந்திருக்காரு அஜித் சார் வந்திருக்காங்க அடுத்து தெரியல அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோமா இல்லையான்னு தெரியல சம்பு தனுஷன் ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன சொல்லணும் எனக்கு இதுல என்னன்னா என்ன ரொம்ப டிமோட்டிவேட் பண்ணாங்க இப்படிலாம் வந்து நீ ரஜினின்னா ஒரே ரஜினா வர முடியும் நீங்க என்ன புரியலன்னா ஒரு பையன் இருந்துச்சு நான் ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி ஒரு வரணும் நான் வந்து ஒரு வைரமுத்து சார் மாதிரி ஒரு இதுவா வரணும் நான் வந்து ஒரு இவர் மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரா வரணும் நான் வந்து ஒரு எல்விஸ் பிரிஸ்லி லைக் மைக்கு ஜாக்சன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டான்ஸரா வரணும் அப்படின்னா எல்லாரும் சூப்பர் நான் வந்து ஒரு கலைஞர் தசர் மாதிரி ஒரு 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 சிஎம்மா வரணும் ஒரு பொலிட்டிஷியன் வரணும் ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக் நான் மட்டும் நான் வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் ரஜினி சார் மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா வரணும் வாணி முதல்ல நல்ல மார்க் வரணும் நல்லா படிக்கணும் அதை விட்டு உங்களுக்கு எம்ஜிஆர் சூப்பர் ஸ்டார் அதான் ஆல்ரெடி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி இருக்காரு நீங்களா சூப்பர் ஸ்டார்ல ஆக முடியாது இப்போ முட்டி போடு முட்டி போட வச்சாங்க ஒன் ஹவர் கிளாஸ் ஃபுல்லா முட்டி போட்டேன் போட்டு முடிச்சுட்டு டீச்சர் வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒழுங்கா இனிமே படிக்கணும் படிக்கணும் இனிமே இந்த ரஜினி அவர் இந்த காமெடி எல்லாம் வச்சு கூடாது காமெடி எல்லாம் இல்லாம சீரியஸ் ஆகவே நான் சூப்பர் ஸ்டாரா போறேன் வரணும் எல்லாரும் வரணும் நான் யார பார்த்தும் நான் தான் அடுத்த ரஜினின்னு நான் நினைச்சு வரலங்க ஒரு ரஜினி மாதிரி நான் வரணும்னு நினைச்சு தானங்க வந்தேன் அதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு 
இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து இல்ல ஒரு 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 தப்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அது தப்புங்க எம்ஜிஆர் இருந்தாரு அதுக்கு முன்னாடி தியாகராஜ பாபாஜ் இருந்திருக்காரு அவருதான் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் அடுத்து யாருமே வரக்கூடாதுன்னு அது எப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு அவரு வந்து சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம ரசிச்சோம் அடுத்து ஒரு எம்ஜிஆர் வருவாரு அவரை நம்ம ரசிக்கிறோம் அடுத்து ஒரு ரஜினி சார் வருவாரு நம்ம ரசிக்கிறோம் அடுத்து ஒரு தர அடுத்து இது அந்தந்த காலகட்டங்கள் இதுல ஒருத்தர் வந்து அந்த ஆசையே படக்கூடாது வரவே கூடாது இவர் மட்டும்தான் அப்படின்லாம் வந்து யார் தெரியுமாங்க சொல்லுவாங்க நான் தான் ரஜினி நினைக்கிறவங்க தான் இதெல்லாம் பேசுவாங்க நான் தான் எம்ஜிஆர் நினைக்கிறவங்க இதெல்லாம் பேசுவாங்க ஆனா இந்த பேசுறவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன புரிய மாட்டேங்குதான் நான் தான் அடுத்த தியாகராஜ பாவதர்னு நினைச்சதுனால அவர் எம்ஜிஆர் ஆகல தியாகராஜ பாவதர் மாதிரி நான் வரணும்னு நினைச்சதுனால அவர் எம்ஜிஆர் ஆயிட்டார் எம்ஜிஆர் மாதிரி நான் வரணும்னு நினைச்சதுனால ரஜினி சார் ஆகிட்டார் ரஜினி சார் மாதிரி வரணும்னு நினைச்சதுனால இன்னைக்கு அஜித் சார் விஜய் சார்ல வந்திருக்காங்க இவங்கள மாதிரி எல்லாம் வரணும்னு நான் நினைச்சதுனாலதான் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு கூட எனக்கு தெரியல பட் ஏதோ எனக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு ஆனா ஒண்ணு நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் தான் இதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க ஆனா இந்த மாதிரி வரணும்னு நினைக்கிற நம்ம பேசும்போது அதை தப்பா வெளியில போட்ரே பண்றாங்க எனக்கு இப்ப அந்த பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இப்ப சின்ன வயசுல நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு படையப்பா ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாள் ஆல்பர் தியேட்டர்ல நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகி ஹீரோ ஆகி நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபேன்ஸ் நின்று அப்படி அந்த ஸ்கிரீன் மறைப்பாங்களா அப்படின்னு அப்படியே பார்த்துட்டே ஏங்கிட்டே நின்று இருக்கேன் தொட்டி ஜெயன்ற படத்துல அது நடந்தது மன்மதன்ல கூட நடக்கல தொட்டி ஜெயன்ற படத்துல அந்த மிரட்டுறதுக்கு தான் பத்து பேர் அடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் யாரோ தொட்டி ஜெய அப்படியே படைப்பல நான் பார்த்த அந்த விஷுவல் எனக்கு தொட்டி ஜெயல நடந்தது என் வாழ்க்கையில நான் பணம் பேரு புகழ் இல்ல எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு எனக்கு எல்லாமே பண்ணது நீங்க தான் எனக்கு இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட இப்ப இந்த வீடியோல பேசிட்டு இருக்கேன் என் படம் வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு இதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன்னா கூட நீங்க என் மேல ஒரு பிச்சர் அன்பு நம்பிக்கை தான் எனக்கு சத்தியமா வேற யாருமே இல்லைங்க என்னுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து எல்லாரையும் என்கிட்ட கேட்கும் போது இல்ல நான் இல்ல பெருமையா இருக்கும் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து சார் உங்க ஃபேன்ஸ் உங்க ஃபேன்ஸ் தான் சார் சார் அஜித் விஜய் அவங்க வந்து ஐம்பது படத்துக்கு அப்புறமா அஜித் சார் பேசுறோம் அப்படி கிளாப் சொல்லி சார் உங்களுக்கு அப்படி கேட்டுறாங்க சார் உங்க ஃபேன்ஸ் சார் எங்க போனாலும் உங்களுக்கு நான் எப்படி நான் இதெல்லாம் சொல்றது இல்ல சத்தியமா எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு வருத்தானும் எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு இவ்வளவு வருத்தான ஃபேன்ஸ் நீங்க இருக்கிறதுனால நானும் ஒரு நாள் வருத்தான ஒரு ஆள் ஆயிடுவேன் நினைக்கிறேன் புதுசா இப்போ வந்து ஒரு 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 விஷயம் யோசிச்சு மேட்ரு அதை பத்தி உங்ககிட்ட எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு நான் எனக்கு கஷ்டம் மத்த எல்லார் மாதிரியும் வந்து சில விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் எனக்கு அது எனக்கு சொல்ல தெரியல எனக்கு அது கஷ்டமாவே இருக்கு அது உண்மையிலே சத்தியமா நான் வந்து திமிரு பிடிச்சோ இல்ல ஒரு அது அதெல்லாம் சத்தியமா இல்ல எனக்கு உண்மையிலே நான் பிறந்ததுல இருந்து நான் அப்படி இருந்துட்டேன் ஆனா என்னன்னா எவ்வளவு பேர் என்ன என்ன சொன்னாலும் என்ன எப்படி எங்க அப்பா அம்மா வந்து இல்ல திரும்ப எனக்கு தெரியும் அப்படி இப்படி இல்ல ஏதோ பக்கம் நினைச்சுக்கிறாங்க அவன் அந்த மாதிரி வளர்ந்து போய் அப்படின்னா எங்க அப்பா அம்மா என்ன புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டு மக்கள் நீங்களும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்றது தான் எனக்கு வந்து ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அதுலயும் இவ்வளோ ஃபேன்ஸ் வந்து எனக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றீங்க எனக்கு இருக்கீங்கன்றதுலாம் வந்து சத்தியமா தெரியல எனக்கு உண்மையிலே ஆசை இருந்தது ரஜினி சார் இந்த மாதிரி இவ்வளவு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வரணும்ட்டு டான்ஸ் ஆடி இப்ப பாட்டு பாடி ஃபைட் பண்ணி டைரக்ஷன் பண்ணி பட் வாழ்க்கையோட வெற்றின்னு என்ன வாழ்க்கைன்னா என்னன்றது தெரியும் 
பார்க்கும் போது அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது சரி ஓகே எங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு திருப்பி போனோம் அந்த முக்தி அடையிறது அந்த ஒரு மோட்சா அந்த ஒரு இந்த ஒரு மாயை விட்டு வெளில போறது தான் வாழ்க்கையோட வெற்றின்றது தெரிஞ்சதுனால அதை விட்டுட்டேன் அந்த இடத்துக்கு யார வேணா வரட்டும் நீ யார வேணா ஆனா ஒண்ணு மட்டும் அது எம்ஜிஆர் சாரா இருக்கட்டும் அந்த ரஜினி சாரா இருக்கட்டும் அந்த இடத்துக்கு நீதான் வரணுன்றத அந்த இறைவன் மூலியமா கடவுள் ஆகிய மக்கள் அவங்கதான் டிசைட் பண்ண முடியும் நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியாது எனக்கு அந்த இடத்துக்கு உருண்டான எல்லா தகுதியும் இந்த பெண்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன் படம் கொடுத்தாருன்னா அந்த திருப்பிட எல்லாரையும் காலி பண்ணிடுவாரு யாரையும் காலி பண்றதுக்காக நான் இங்க பிறக்கல இவெல்லாம் காலி இனிமே கிடையாதுன்னு சொல்றவங்களை தட்டி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற இடத்துலதான் நான் என்னைக்குமே இருப்பேனே தவிர நான் சில பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவர் அப்ப சொன்னாரு ஐம் வீட்டுல சார் பாட்டு பண்ணாரு நல்லா சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு அப்படி பேசினாரு இப்ப அப்படி மாத்தி பேசுறாரு டே இது எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு அரசியலே தெரியாது எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது நான் அரசியலுக்கே வரமாட்டேன் 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 வரமாட்டேன்னே ஒருத்தர் சொல்லிட்டு திடீர்னு நான் அரசியலுக்கு வரேன்னு சொன்னா அப்பதான் இப்படி கேள்வி கேட்கணும் ஆனா இத்தனை நாள் நீங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லி இப்ப என்ன திடீர்னு வரீங்க நான் இத்தனை நாள நான் அரசியலுக்கு வருவேன் வருவேன் நான் சீ மாவன் ஆவன்னு சொன்னவன் எனக்கு எதுவுமே இது தேவையில்லை இதுதான் வாழ்க்கைன்னு நான் நினைக்கல அதனால நான் அரசியலுக்கு வரலன்னு சொல்றவன் நான் வந்து கேள்வி கேட்கறத திட்டுறது எனக்கு அவங்க நினைச்சுலாம் கோவம்லாம் இல்ல இப்ப இந்த இன்டர்நெட்லயும் கூட சரி இப்ப இந்த சில பேர் எல்லாம் பேசுறவங்க எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க என்னோட வீடியோஸ்ல என்னோட இதுல எந்த இது வேணா போய் பாருங்க சும்மா ஜென்ரலா நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா என்ன இவ்வளவு நேரம் பதினேழு நிமிஷமும் போது நினைக்கிறேன் பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதை பத்தி கவலை என்னன்னா அப்படியே சும்மா மனசாரவங்களோட ஒரு ஒரு மனசை விட்டு பேசணும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது படம் டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சு என்னன்னா எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்குங்க பயங்கர ஒரு சினிமா லவ்வர் நாங்க பத்தொன்பது வயசுல டேரக்ட் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னன்னா எனக்கு நான் வாண்டடா லேட்டா போடு அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது என் மேலே நான் இன்னைக்குமே போய் அன்னைக்கு முடிக்க வேண்டிய சினி முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சில நாட்கள் ஒரு சில காரணம் நான் கொஞ்சம் லேட்டா போயிருக்கேன் அதுவும் நான் உங்க முன்னாடி ஓப்பனாவே ஒத்துருக்கேன் நான் லவ் பண்ணாலும் ஒத்துக்கிறேன் தப்பு பண்ணாலும் ஒத்துக்கிறேன் நான் மறைக்கிற ஒரு ஆளே கிடையாது அப்படின்னு தப்பு தான் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு உங்க வீட்டு கேட்போம் உங்க வீட்டு பொண்ணு நானு எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போயிட்டு அப்பா இந்த மாதிரி தப்பா ஆயிடுச்சுப்பா சாரி பண்ணு கேட்க மாட்டேன் என்னன்னா இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஒண்ணு போட்டுப்படுறாங்க என்னோட பிரச்சனை என்ன நான் எல்லா பத்தி நான் நான் தப்பா நான் அவங்கள பத்தி நான் அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அது வராது அப்படி வளர்க்கல நான் எப்பவுமே பழி பழி வாங்கின்றத விட பழியை எடுத்தே பழகிட்டேன் பரவாயில்ல எனவே இந்த படம் மணி சரோட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது காலைல ஏழு மணிக்குலாம் ஷார்ட் வச்சாரு நான் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு காலைல எழுதிச்சு போறது பட் நான் கரெக்டா போனேன் இனிமேல கரெக்டா போவேன் சொல்லுங்க ஏன்னா என்னால மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது ஸோ அதுக்காக நான் போவேன் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய வெல் விஷர்ஸ் தோஸ் ரிலி ரெஸ்பெக்ட் மீ அஸ் அ பர்சன் அஸ் அ ஹியூமன் பீங் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் த சப்போர்ட் அண்ட் லவ் அண்ட் ஐம் ரியலி வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் எக்ஸைட்டட் ஃபார் சக்க சிவந்த வானம் நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லணும் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால தாங்க நான் என்னால நீங்க கிடையாது இவ்வளோ ஹடில்ஸ் இவ்வளோ பிரச்சனை எல்லாம் தாண்டி ஒருத்தனை ஒருத்தரும் கூட்டி வந்திருக்கீங்கன்னா இது உங்களுடைய சக்சஸ் அண்ட் நோ ஐ ஃபீல் த பெயின் அண்ட் சீரியஸ்னஸ் நான் எனக்காக சத்தியமா எல்லாம் பண்ணவே இல்லைங்க அசல இருந்தது போய் சொல்ல முடியாது நானும் மனுஷன் தானே I'm happy now. So, I'm very happy. I'm very happy. Successful. And, uh, yeah, I love you all. Thank you. Sorry. I'm going to show you a video. I'm going to show you a video. And, I'm going to show you a video. So, I'm going to show you a video.
so lot of projects uh, lot of news report and all that but na vandu ellame confirm panni na solren ungalude anbukum ungalude enna solrenu therilenga so nandri god bless